，汉文帝和汉景帝为什么都不长寿呢？汉文帝刘恒活了四十六岁，在位二十四年；汉景帝刘启活了四十七岁，在位一六年。汉文帝和汉景帝是父子，他们俩联手创造了文景之治。文景之治乃是自封建时代以来第一个被明确记载的王朝盛世。文景之治积累了大量财富，为汉武帝踏平匈奴，打下了良好的经济基础。可是对于他们两个人的寿命，很多人觉得比较可惜，因为都是在知天命的年份之前就驾崩了。那么文帝和景帝为什么都不长寿呢？首先，咱们来说文帝，第一就是他的精神压力巨大。其实，这汉文帝一开始并不是皇位的继承人。他在当皇子期间，只不过是一个手无寸权的大王。当时的大王刘恒身在大汉的边陲，虽然没有遭到吕后的迫害，可这并不意味着他就安枕无忧了。他看到刘邦的儿子刘如意不幸的下场，充满了恐惧和担心。尽管吕后没有为难大王，但是对于大王，吕后依然通过将吕氏家族的女性嫁给刘恒，来实现对他的监控。这就越发让他担心了。吕氏去世之后，陈平、周勃这些功臣诛杀诸吕，铲除了吕后势力。大王刘恒为了表达诚意，害死了原配妻子吕氏，以及吕氏所生的四个儿子，正是刘启的四个哥哥，非正常死亡，他才能当太子，成为后来的汉景帝。刘恒被周勃他们逼得下定了决心，杀害自己妻儿的时候。肯定是背上了巨大的压力的。第二，汉文帝非常勤政，被活活累死。汉文帝是历史上少有的好皇帝，因为他非常勤劳。他之所以如此勤劳，是因为他要解决的事情实在太多了。他二十二岁登基，这个时候刚刚经历了剿灭吕后之乱，对吕家遗留下来的力量，汉文帝必须要采取各种手段来打压剿灭。在这之后，他还要处理朝臣的关系。汉文帝在做代王的时候，有一套属于他自己的领导班子。按理说，这些人应该会跟着他富贵发达的。可是，在拥立汉文帝这件事上，太尉周勃和丞相陈平，包括他们所代表的一帮力量，都有很大的功劳。但这就产生了一种矛盾：汉文帝到底要亲近哪一派，成了头疼的问题。除此之外，汉文帝还要应付诸侯王的叛乱，还要应付匈奴人的入侵，还要注重对子女的教育问题，还要想办法从权臣手里一点点夺回军权。可以说，汉文帝简直是太忙了，天天一点自己的时间都没有。汉文帝由于非常勤政，是被活活累死的。好，我们再来说一说这汉景帝。汉景帝不长寿的原因。第一，巨大的工作压力，汉景帝刘启所面临的局面，也未必是好的。刘启是被当成太子培养的，但刘启继承的，是一个快速上升期的大汉。刘启要考虑的问题更多，以前是考虑外患，到了他这还要考虑内患。最耗费刘启心神的，必然是七国之乱了。尤其执政期间，诸王以清君色为名发动叛乱。他为了平息诸侯王的怒火，对他的恩师晁错来了个弃居保帅，在晁错上朝的路上，派人把他给杀死，并且还杀了晁错全家。齐国之乱是汉景帝最大的工作，压力一旦失败，他将会丧失所有。虽然齐国之乱最后被平定了，但是宗室之间的这种自相残杀，对汉景帝的打击很大。再者来说，汉景帝也同样承受着来自匈奴给予的压力，而且国内的经济还要发展，还要修复内乱带来的倒退。汉景帝的工作不比汉文帝轻松，甚至更重。所以汉武帝在后世人眼中看来，他是享受了祖父和父亲的红利的。汉武中心本质上是文景之治的延伸。汉景帝不长寿的第二个原因呢，就是纵情声色。汉景帝结婚非常早，他当爹的时候才十八岁，他的原配是他奶奶的侄孙女，没错，这又是包办婚姻。更悲催的是
，这个伯太妃还丧失了生育功能。刘启又纳了不少积蓄，他即位之后，他的妹妹管陶公主还不断给汉景帝挑选美人。汉武帝的妈妈和二姨入宫，都是管陶公主的功劳。从汉景帝的子女数量，我们也能看出，汉景帝挺英雄本色的。他有十四个儿子，三个女儿。当然，男人过度纵情声色，就非常消耗身体，有可能损害健康，从而造成短命。其实汉文帝也好，汉景帝也罢，他们从未想过逃避苟且，而是选择了隐忍，最后通过三代人的努力，将匈奴赶出了漠北，完成了千古壮举。汉文帝和汉景帝都不长寿，这就更说明打天下难，守天下更难呢、啊。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。